ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இன்கம்பேட்டபிளாக இருக்கிற கப்பிள்ஸ் அவங்களோட இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து எப்படி கொண்டு போகிறது அதாவது நம்ம ஒத்தே வராது இந்த ஆளுக்கும் எனக்கு ஒத்தே வராது இல்லை இந்த பொம்பளைக்கும் எனக்கு ஒத்தே வராது அப்படின்னு நினைக்கிற கப்பிள்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க விஷயங்களை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி என்னோட ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதுதான் டிஸ்க்ளைமர் என்னோட தாட்ஸ் என்னோட ஃபீலிங்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இதில் மாற்று கருத்து இருந்ததுன்னா ஓகே அதை பாசிட்டிவாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவிட்டி வேண்டாம் இந்த சேனல் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்லி யாராவது ஒருத்தருக்காவது இது ஹெல்ப் பண்ணும் அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் அவங்களுக்கு இந்த லைஃப்பை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனிமையாக இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு இல்லை கஷ்டப்படுற ஒருத்தவங்கள இதை அப்லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஹோல் மோட்டிவ் அதனால நோ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஸோ பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இது மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ ஜென்ரல் லைஃபோட எம்பவர்மெண்ட்க்குரிய சேனல் இது நாட் ஓன்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் லேடிஸ் அட்லீஸ்ட் லேடிஸ் இப்படி தான் யோசிப்பாங்க ஓ இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு ஆம்பளைங்களுக்கும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கப்பலாக ஃபேமிலியாக உட்காந்து பார்க்குற சேனல் வீடியோஸ் உங்களை மிஸ் கைட் பண்ணி புருஷனை அப்படி பண்ணுங்கள் சண்டை போடுங்க மாமியார் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம வந்து ஒரு இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அதாவது ஒத்து வரல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லோரும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட ஓன் பிளட் நம்ம அம்மா அப்பாக்கும் நமக்கும் ஒத்து போகுதா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ நம்ம அம்மா செய்கிற எவ்வளோ விஷயங்கள் நமக்கு வந்து பிடிக்காது நம்ம அப்பா செய்கிற எவ்வளோ முடிவுகள் வந்து நமக்கு அதில் வந்து உடன்பாடு இருக்காது ஆனால் நம்ம அம்மா அப்பாங்கிறனால வாய மூடிட்டுருக்கோம் இல்லை சண்டை போடுவோம் அந்த சண்டை சரியாயிடும் ஏன்னா அவங்க நம்ம அம்மா நம்ம அப்பா நம்ம அண்ணா செய்கிற விஷயங்கள் நமக்கு பிடிக்காது நம்ம அண்ணா ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டாக டீப் இன்சைட் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லோரும் பிரதாவப்படுவோம் ஓ அவ்வளோ பண்ணுறாங்க எங்கள் அண்ணா கஷ்டப்படுறாங்க அந்த பொம்பளை நல்லவே இல்லை ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஒரு பயஸ்டான ஒரு நேச்சர் தான் வந்து நம்ம இருக்கோம் பிளஸ் நம்ம ஓன் ஃபேமிலி நம்ம ஓன் பிளட்டுங்கும் போது நமக்கு அந்த பண்ணுற தப்புகளும் பெருசாக தெரியாது விச் இஸ் வெரி காமன் ஸோ இது இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதாவது நம்ம ஓன் செட் ஆஃப் பிளட் ஸோ அந்த பிளட்லேயே இருக்குது தான் ஆளாட்டியும் தான் சதையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தப்பு பண்ணாலும் மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கும் அதையும் தாண்டி நம்ம யோசித்தோம்னா நம்ம ஓன் ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் பழக்க வழக்கம் வளர்ந்த விதம் வளர்ந்த சூழல் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி வளர்ந்த நமக்குள்ளேயே இவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும்போது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் வளர்ந்த சூழ்நிலை அவங்க ஃபேமிலியோட ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே வந்து அந்த வளர்ப்பு அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வளர்ந்த ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒரு 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 காமன் பிளாட்ஃபார்மில் விட்டுட்டு வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியில <laughs> சோசியல் மீடியாஸ் அண்ட் மீடியா சேனல்ஸ் இருக்கிறனால மட்டும்தான் இன்னைக்கு அது எல்லாமே வந்து பெருசாக்கி மிகைப்படுத்தி பேசுறாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக இந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறப்ப இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் வெரி வெரி குரூஷியல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் செட்டப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பண்டிகை தீபாவளி பொங்கல் என்ன பூஜை எதுனாலும் சக்கர பொங்கல் வச்சு என் அம்மா சாமி கும்பிடுவாங்க என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷன்னாலும் கெடா வெட்டி ரத்த பொரியல்லாம் சாப்பிடுவாங்க நான் அதெல்லாம் சாப்பிட்டதே இல்லை ஸோ எனக்கு அது கல்யாணம் பண்ண புதுசில் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது டு அடாப்ட் அதுக்கப்புறம் ஓகே அது அவங்க செட் ஆஃப் பழக்கம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கோந்தது தீபாவளி தலை தீபாவளிக்கு என் வீட்டில் சாம்பார் சாதம் போட்டாங்க என் ஹஸ்பண்டுக்குன்னு ஸோ இது இது வந்து இட்ஸ் பேசிக்லி டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இதில் என் ஹஸ்பண்ட் கோவப்பட்ட
ரொம்ப ரொம்ப அன்ஃபேராக இருந்திருக்கும் பட் இட்ஸ் அபவுட் தி அதர் பீப்புள் ஓகே அதை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்பட்டாலுமே யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நா மேரேஜ் இஸ் நெவர் பிட்வீன் டூ பீப்புள் இது வந்து ரெண்டு ஃபேமிலி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிவோர்ஸஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபைட்ஸ் என்ன சண்டை ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே வந்தாலுமே அதில் டீப்பாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த பொண்ணோ பையனோ அந்த கம் கன்சர்ன் பீப்புள் பண்ண தப்புக்கு வந்து வேறு மினிமமாக இருக்கும் இன் ரேர் கேசஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அது வந்து சொசைட்டி அண்ட் ஃபேமிலியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ்னால தான் ஓ அம்மா அப்படி சொன்னாங்க ஓ அப்பா அப்படி சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் தான் அதில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம செகண்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன டிஸ்கஷன் என்ன பிரச்சனை வந்தாலுமே இஸ் இட் தி ஆக்சுவல் பர்சன் இந்த பொண்ணோ பையனோ பண்ற தப்புனால மாத்திரம் இந்த இஷ்யூ நடக்குதா இல்ல இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு நாளுமே வந்து வாட் எவர் இஸ் பி த ஃபேக்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா ரெண்டு பேரும் வளர்ந்த சூழ்நிலைகள் வேற அவங்க அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வேற சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நம்ம மைண்டில் ஃபா ஃப்ரேம் பண்ணுற எல்லா பிலீஃப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளோட வளர்ந்த சூழ்நிலை நம்ம ஸ்கூல்ஸ் இதெல்லாம் திணிச்சது மாத்திரம் தான் அது வந்து நம்மளை அறியாமலே ஒரு சப்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பதிஞ்சிரும் அது வந்து அதை விட்டு நம்ம வெளியே வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நம்ம அதை விட்டு கம்ப்ளீட்டாகவும் வரமாட்டோம் பட் அந்த ஒரு பார்ஷலி அந்த இன்னொரு நியூ சிஸ்டம்குள்ள அடாப்ட் ஆக அடாப்ட் ஆக நம்மள அறியாம தில் பி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அன் இம்பேலன்ஸ் அந்த இம்பேலன்ஸ்னால மட்டும்தான் நம்ம வந்து சந்தோஷமா இல்லை ஆனால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ்க்க போகுது அப்படின்னு சொல்ற கேட்டகரிலாம் இது இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் தான் தே டோன்ட் கம்ப்ளீட்லி அக்ரி தே டோன்ட் கம்ப்ளீட்லி அக்செப்ட் பட் தே அடாப்ட் அந்த அடாப்டேஷன் ஃபேஸ் வந்து அவங்க அவங்கள காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நிறைய காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போக 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 ஒண்ணு அது கம்ப்ளீட்லி அப்படியே ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லாத ஒரு பர்சன் ஆயிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப அப்படியே அவங்களை சப்ரஸ் பண்ணி சப்ரஸ் பண்ணி திடீர்னு அவங்க வந்து பவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் கேன் பி எனி எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ இது இது இதுதான் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இது வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சூழ்நிலை வளர்ந்துருக்காங்க அவங்க விஷய வீட்டில் இது பிரச்சனை இல்லை பட் நம்ம வீட்டில் இது பிரச்சனை ஸோ ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபைங் இதுதான் இவங்களோட ப்ராப்ளம் இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுறா இல்லை இந்த பையன் எப்படி பண்ணுறா இல்லை இவங்க ஃபேமிலி இப்படி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கன்சர்ன்ட் ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் உட்காந்து பேசணும் ஓகே நிறைய பேர் பண்ணுறதுக்குரிய தப்பு வந்து எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்னாலும் கன்வே பண்ணிடலாம் பட் இட்ஸ் அபவுட் எப்படி நம்ம கன்வே பண்ணுறோம் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இஸ் நான் வேர்பல்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது அதாவது நம்ம வாயில் பேசுகிறத விட நம்ம பண்ணுற அந்த செய்கைகள் நம்மளோட பார்க்குற விதம் நம்ம நம்ம பேசுகிற விதம் இல்லை அந்த சூழல் நம்ம நம்ம கொண்டு வர சூழ்நிலை நம்ம நிற்கிறது பாஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் லீட் பண்ணுறதா இல்லையாங்கிறத வந்து டிசைடிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணும்போது மேக் ஷுர் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்க இந்த டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு யூ ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் டாக் த்ரூ இட் ஓகே ஸோ இது இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் அந்த சொல்ல 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 அப்போ இல்லாட்டியும் அட் சம் பாயிண்ட் உங்களுக்கு அதிலிருந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லை அட்லீஸ்ட் யூ வில் மேக் தெம் அவேர் ஸோ ஆம்பளைங்க ஒரு லேடிஸ் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட கம்ப்ளீட் தாட் ப்ராசஸ் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஓகே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி எமோஷ்னல் அந்த ரெட் ஹேட் போட்டுட்டே தான் சுற்றுவோம் எமோஷ்னல் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு எமோஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட் கொண்டு வருவோம் எப்படி அப்படி சொல்லலாம் ஏன் அது சொன்னாங்கன்னு யோசிக்கிறத விட எப்படி அப்படி சொல்லலாம் என்னை பார்த்து எப்படி எப்படி சொல்லலாம் நான் அப்படி பண்ணலையே நான் ஸோ நிறைய அந்த எமோஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் மென்னுக்கு வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் அவங்க வந்து அந்த அது அந்த ஆக்ஷன் ஓரியன்டடாக இருப்பாங்க ப்ராக்டிக்கலாக இருப்பாங்களே தவிர அதை சுற்றி இருக்க லாஜிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தே டோன்ட் கிவ் ஸோ மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் எஸ்பெஷலி சண்டை போடும்போது ஆம்பளைங்க சொல்கிற சென்டென்ஸில் லாஜிக்கே இருக்காது நீங்கள் அந்த லாஜிக்கை யோசித்து மண்டை சுற்றி உங்களை வந்து ரொம்ப மென்டலி மேனிப்புலேட் பண்ணுற நிறைய மென் இருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட் போயிட்டுருக்கு இல்லை சண்டை போயிட்டு
ஆக்சுவலி மென்னோட சைக்கலாஜிக்கல் இதுவே அதுதான் அவங்களுக்கு அதை விட்டு வெளியே வரணும் தே மோர் ஆஃப் அன் எஸ்கேப்பிஸ்ட் அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் அந்த அதை விட்டு வெளியே வரணும் வெரி ரேர் கேசஸ் யூ வில் ஃபைன் பீப்புள் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக அதை ஓகே தே கோ டீப்பர் அந்த இஷ்யூக்குள்ளே போய் அதை இது பண்ணுறவங்க எல்லாம் ஓகே ஸோ ஜென்ரலி பேசுறது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு ரிசல்ட்டை கொண்டு வரும் அட்லீஸ்ட் ஓகே இது வந்து வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் வர்றதுக்காவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே ஸோ பேசணும் பேசலன்னா தெரியவே தெரியாது ஸோ சிட் அண்ட் டாக் இதுதான் இஷ்யூ இதுதான் பிரச்சனை இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஸோ யூ பி ப்ரிப்பேர் இது ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் சும்மா போய் இழுத்து சண்டை போட்டுட்டு ஜாஸ்தி பேச பேச மதிப்பே இருக்காது இது நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஓகே ஸோ நம்ம பேச பேச நம்மளை வந்து ரொம்ப டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடாக எடுப்பாங்க நிறைய பேசுவோம் நிறைய இது தானே இது லூஸ் மாதிரி ஏதாவது இப்போ நடத்திட்டு இருக்கோம் இது இதாக சொல்லும் அப்படி அந்த மாதிரி உங்களை வந்து யாராக இருக்கட்டும் நம்ம ஃபே ஓன் ஃபேமிலி நம்ம ஓன் ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடா ஒரு சாய்ஸா ஒரு ஆப்ஷனா எடுக்கிற மாதிரி நம்ம அதுக்கு இடமே கொடுக்க கூடாது இது வந்து ஒரு வெரி வெரி குரூஷியல் ஃபேக்டர் ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் அந்த ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது நத்திங் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிற லைன் எங்க டிரா பண்றீங்கிறது அது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்த ஒரு விஷயம் பட் அது வந்து வெரி வெரி குரூஷியல் பேசுறத கம்மி பண்ணாலே நமக்கு மரியாதை தானா கூடும் நான் பேசாத ஆலேல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போன் பேசின காலங்கள் உண்டு பட் எல்லா டு ஃபைனலி என்ன ஆகும் நம்மளை டேக்கன் ஃபார் கிராண்டாக எடுப்பாங்க நம்ம கால் வந்து பெரிய இதாக இருக்க மாட்டாங்க நான் வென் யூ ஸ்டாப் டாக்கிங் ரொம்ப ரேராக கால் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு தன்னால் அந்த மதிப்பு வரும் ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலுமே அளவாக பேசிட்டு முக்கியமாக பேசிட்டு இல்லை இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது சொல்கிறேன் ஸோ உங்களோட அதிருப்தியை வந்து நீங்கள் சொல்கிற விதமுமே வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வர மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு என்ன அவசியம்னா கிளாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் ஒரு பிரச்சனை ஒரு சண்டை போடுறீங்க அந்த சண்டையோட அவுட் கம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த அவுட் கம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நம்ம எமோஷ்னலி என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் நம்மளை ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க பி அவுட் கம் ஃபோக்கஸ்ட் ஓகே இப்படி ஒரு சண்டை ஆகுது எனக்கு வந்து ஒரு தனியாக பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் இதுதான் உங்களோட சண்டையோட காரணம் ஸோ பி வெரி கிளியர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைட் உங்களுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் அந்த ரெண்டு அக்கௌண்டா பிரியணும் இப்படிங்கிறதுல வந்து யூ டு பி மோர் அவுட் கம் ஃபோக்கஸ்ட் ஓகே ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம ரொம்ப கிளியரா பேசுங்க ஒன்ஸ் பேசுறது வந்து வேலைக்கு ஆகலை ஓகே யூ ஸ்போக்கன் ரெண்டு பேரும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பேசிட்டீங்க வேலைக்கே ஆகலை அப்படின்னா வாட் எவர் யூ ஃபீல் இஸ் ரைட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் அது வந்து நம்மளை யாரையும் பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபேமிலி அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இஃப் யூ டூயிங் சம்திங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் ஸோ நீங்கள் வந்து கேட்க கேட்க தான் பெர்மிஷன் கேட்க கேட்க தான் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் பட் சம் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் பண்ண பண்ண மென் வில் கெட் யூஸ் டு இட் ஓகே இப்போ நான் என் வீட்டில் வந்து ரொம்ப யூனிஃபார்ம் எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட் யூனிஃபார்ம்ஸ் எங்கள் அம்மா எனக்கு போட்டுடுவாங்க ஸோ நான் ரொம்ப ஷார்ட் க்ளோத்ஸ் போட்டு பழகியிருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஹீ இல் ஃபீல் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் அவங்க அப்படி பார்த்தாலே போதும் நான் அந்த ட்ரெஸ்ஸே வாங்க மாட்டேன் அப்புறம் அப்புறம் என்னாச்சு எனக்கு நான் போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ் எனக்கு பிடிக்காமல் ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அந்த நான் ஐஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் வேரிங் நான் ஒன்றுமே சொல்ல ஹி ஸ்டார்டட் வேரிங் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அவங்க மூஞ்சி தூக்கியிருப்பாங்க இல்லை வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீ காட் யூஸ் டு இட் சரி இவ இப்படி தான் பண்ணுவா போல இவ இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவா போல அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க ஸோ இட் இட் வில் கம் டு தட் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லைனா பேசி சரி பண்ணும் சண்டை போடுறது வந்து தெர் இஸ் நோ யூஸ் ட்ரஸ்ட் மீ இந்த ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜில் ப்ரிட்டி மச் ஒரு நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் எங்களுக்குள்ள சண்டை ஒரு சின்ன சண்டை கூட வந்ததே இல்லை பிகாஸ் வி வி நவ் எ ஃபார்ட் நாங்கள் யாரோ ஒருத்தரோட டிசிஷனுக்கு வந்து விட்டுட்டு போயிடுவோம் இட் டசன்ட் மீன் என் ஹஸ்பண்ட் மகாத்மாவோ இல்லை நான் பெரிய ரொம்ப நல்லவா அந்த மாதிரி இல்லை இட்ஸ் அபவுட் ப்ரையாரிட்டைசிங் எது நமக்கு முக்கியம் வாழ்க்கையில் இந்த சண்டை போடுறதுனால வாட்டர்ஸ் ஐ யூஸ் தஸ் நோ யூஸ் அப்படி ஒரு லாஜிக்கில் ரெண்டு பேரும் போயிட்டாலே போயிடும் நிறைய பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் ட்ரெயின் ஆகிறது காரணம் அன்னெசசரி ஃபைட்ஸ் அன்னெசரி சண்டை அந்த சண்டையிலேருந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்ல
நம்ம வந்து பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு அவுட்கம் ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க ஓகே ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் லைஃப் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா ஒரு அன்சர்டன் டைமில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கண் முழித்து எந்திரிக்கிறோம் ஹெல்த்தியாக இருக்கோம் ஒரு நோய் இல்லாமல் இருக்கோன்றதே ஒரு இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் அந்த பிளெஸ்ஸிங்கை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம்னா நம்ம நம்மளை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு நம்ம பண்ணுற பிக்கெஸ்ட் பிளெஸ்ஸிங் ஓகே ஸோ எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருங்க எப்படி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒர்க் அவுட் பண்ண வைக்கலாம் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இன்னொரு வீடியோ வந்து மோர் ரீசன் டுவர்ட்ஸ் இந்த ஜென்ரேஷனோட டிவோர்ஸஸ் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எனக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வச்சு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் செக் அவுட் பண்ணுங்க ஸோ அல்டிமேட்லி வி ஆல் ஷுட் பி ஹாப்பி அவ்வளோதான் ஸோ எது ரைட் எது ராங் நோபடி ஹேஸ் அ ரைட் டு டிசைட் உங்களுக்கு ரைட்டுன்னு தோணுறது எனக்கு தப்புன்னு தோணலாம் எனக்கு தப்புன்னு தோணுது உங்களுக்கு ரைட்டுன்னு தோணலாம் ஸோ அவங்கவுங்க லைஃப் சூழ்நிலைகளில் நம்மளை எப்படி சந்தோஷமாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு என்ன கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில்